ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಉಪಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಘಟ 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 ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಭಾಗವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಹಸಿಯಾದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಹಾರವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿತವಾಗುತ್ತೆ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರ ರಕ್ತಗತವಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಳೆ ಸೇವನೆ
ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆದ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸದ ತನಕ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಆಹಾರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಂದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲು ತಿಂದಿದ್ದೇ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಊಟವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಷ್ಟು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವೇ ಜೀರ್ಣವಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೇನೇ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರಲ್ವಾ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗೆದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥವರಾದರೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್